రాజధాని కోసం భూసేకరణ చేస్తే రైతుల తరపున పోరాడతానన్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలను ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షులు కళా వెంకట్రావు కొట్టిపారేశారు నాలుగేళ్లవుతున్నా విధానాలు ప్రకటించని జనసేనను ప్రజలు సినిమాగానే చూస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు మీరు యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు దాదాపు లక్ష ఎకరాలు సంపాదించారు మీరు పెనుమాతిని బేదపోని ఉండవల్ని వదిలేవు సంతోషం వదిలేవు బతకని ఉండాలి అలా కాదు వాళ్ళు వదిలే వాళ్ళు ఇష్టపడితే అమ్ముతారు అంతేగా మీరు బలవంతంగా లాక్కుంటే బలవంతంగా లాక్కుంటే దౌర్జన్యంగా లాక్కుంటే భూసేకరణ చట్టం కానీ వేస్తే నేను చెప్పాను నేను బయటకు వస్తాను రైతుకి అన్యాయం దోపిడీ జరుగుతుంటే ముందు ఉండేవాడు నేను నేను వస్తాను ఎవరిని అడగను మా వాళ్ళు ఎవరిని అడగను మన వాళ్ళు ఎవరిని అడగను మీరు కూడా అవసరం లేదు ఫస్ట్ నేను దెబ్బతింటాను కదా మీరందరూ మీ బాగా ఉండండి మీరందరూ ఏంటి నేను నేను మీ మీ అందరి చేత పనిచేయి మీ అందరి చేత త్యాగాలు చేసి నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో వైఎస్ఆర్ సిపిలో నేను వేరే పార్టీ తెలుసాను పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడడము అని అంటే ఆయన పార్టీ పెట్టి నాలుగేళ్ల పైన అయిపోయినట్టు ఉంది దానికి ఒక స్వరూపం ఇంతవరకు వచ్చిందా ఏంటి ఆ పార్టీ మేనిఫెస్టో ఏంటి లేదనేటి పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఏంటి పార్టీ ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్తుంది దాంట్లో కార్యవర్గం ఉందా ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఏదో పౌర్ణమికి అమావాస్యకి వచ్చి అక్కడ ఏదో ఊరు వెళ్ళి ఆయన సినిమా యాక్టర్ కాబట్టి పది మంది వస్తే వాళ్ళతో కూర్చొని ఏవో నాలుగు రాళ్ళు అటు ఇటు విసిరేసేది మళ్ళీ ఏదో జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ట్వీట్లు చేసేది మీ దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు మీరు ఒక్కరైనా మీకు ఎవరో సహాయం చేయలేదని ఒంటి గంటకి ట్వీట్లు చేసి కోడి ముందే కూసింది అన్న పద్ధతిలో ఇవన్నీ పరిపక్వం లేనటువంటి రాజకీయాలు వాళ్ళ అబ్బాయికి జాబ్ ఇస్తే సరిపోతా ప్రతి అబ్బాయి జాబ్ ఇవ్వాలి జాబ్ ఉద్యోగాలు సంతోషం నాకు ఎవరు వారి అబ్బాయి రేపు ముఖ్యమంత్రి అని నాకేం ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకు ఇబ్బంది ఏమో నాకు తెలియదు కానీ నాకైతే ఇబ్బంది లేదు కానీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం చేస్తాను భయం అది ఒక భయం ఉంది ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళిపోద్దాము సినిమాకి వెళ్ళిపోద్దాము బేద బేద గుడి వెళ్ళిపోద్దాము అసలు భూములు ఉంటాయో లేదు తెలియదు అయినా నాకు తెలియదు అయినా నా ఫ్యూచర్ నేను ఊహించుకోలేను కాబట్టి మీరు ఊహించి మీ ఓపు వెళ్ళేస్తాను ముఖ్యమంత్రి అనేటటువంటి పదవికి వెళ్ళాలి అని అంటే మనం పార్టీ పార్టీ కొన్ని సిద్ధాంతాలు ప్రజలు దాన్ని అంగీకరించాలి ప్రజల్లో ఇది మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి దానికి ఒక పాలసీ మే థింకింగ్ ఉండాలి పాలసీని తయారు చేసే విధానం ఉండాలి పాలసీని విధానం చే పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానం కూడా కావాలి ఈ మూడు ఏంటి అనేటటువంటిది ఒక పార్టీకి లక్షణాలు ఆ లక్షణాలు ఏవి కూడా ఈ పార్టీలో కనిపించడం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా ప్రజలు దాన్ని ఏదో సరదాగా సినిమాలా తీసుకుంటారు తప్ప దీన్ని ముందు అసలు స్వరూపం ఏంటి అనేది మీరు చెప్పి బయటకు వచ్చి విమర్శలు చేస్తే బాగుంటుంది దానివల్ల నేను అనేది ఈయన ఇంకా పరిపక్వత చెందలేదు పొలిటికల్గా అనేది నా ఉద్దేశం